Das wäre jetzt eigentlich das Zeichen gewesen, für das Schlagzeug anzuziehen. Wir fangen nochmal an. Wann wäre denn die Zeichen? Wann ist die Liebe am romantischsten? Am Anfang. Und wenn das du... Nein, am Anfang. Mädels, ich bin seit 25 Jahren bei Heide. Hör mal auf. Erst bei Seite, Achtung. Wann ist die Liebe am romantischsten? Midnight Boy.
Das ist der Thomas Heidebrin und der hat die, eine ähnliche Karriere hinter sich, wie es vielleicht meine Tochter noch vor sich hat. <lacht> und zwar hatte Thomas auch mit dem Klavier angefangen und ich sage Ihnen, der spielt wirklich gut Klavier. Haben wir vorhin auch wieder ausprobiert. Habe ihm aber jetzt auch ein Buch von mir geschenkt. <lacht> und dann hat er mit 15, mit 15 hat er da angefangen, E-Bass zu spielen. Äh, mit 16 war es, gell? Mit 16. Weil die Schana hat schon mit 15 angefangen. Und dann mit 19 Kontrabass. Thomas, was soll ich sagen? Die Schana hat schon mit 18. Jetzt denken natürlich alle, die Schana wird besser wie der Thomas. Glaube ich nicht. Weil der Thomas war nämlich Shanas erster Bassprofessor in Mannheim, letztes Semester, und sie hat ihn geliebt. So, und äh, der Thomas hat auch noch eine Gemeinsamkeit, also die Shana hat eine Gemeinsamkeit mit dem Thomas, die haben nämlich beide einen Klavierspieler als Vater. Und sein Vater, das war das Freiburger Urgestein, weil die Heide dreht. Wer, wer, wer kennt den noch? Ja? Ah ja. So, dann muss ich noch ganz kurz eine Geschichte loswerden zum Waldi Heide bringen. Ich weiß nicht, ob der Thomas, doch, ich habe es ja dir auch schon mal erzählt. Da war Konzerthauseröffnung. Dann ruft das Telefon, dann sagt er, am Telefon war der Waldi Heide bringen. Dann sagt der Waldi, du, Philipp, ich habe gehört, dass du arrangieren kannst. Du arrangierst mir jetzt ein Stück für den besten Pianist aus Freiburg, das bin ich, also der Waldi, und äh, für eine Big Band und deine Frau soll singen. Und wir spielen... The Man I Love. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir gerne machen, aber die Claudia, wir müssen, du musst mal vorbeikommen wegen der Tonart. Kein Problem, ich komme vorbei. Kam also zum Bad vorbei, setzt sich an meinen Flügel und spielt The Man I Love. Unfassbar. Und dann kommt die Claudia und sagt, ah, das ist zu tief, macht das einen Halbton höher. Genauso perfekt. Wahnsinn, ohne Not. Dann wieder einen Halbton höher, bis sie die Tonart gefunden haben. Ich sage, Waldi, du bist ja unglaublich. Ja. Aber dann guckt er hoch und auf dem Klavier stehen die Noten von Round Midnight. Und dann sagt er, Philipp, du hast die Noten von Round About Midnight. Das ist ein Wahnsinnstück, ganz, ganz schwer. Und dann habe ich gesagt, naja, Waldi, wer äh, The Man I Love in allen Tonern spielen kann, für den ist Round Midnight nichts. Und dann sagt er, doch, für das Stück habe ich ein Jahr gebraucht, um das zu lernen. Mhm. Und dann sagt ach Waldi, hör mal auf. Und dann sagt er, doch, das lief nämlich nur einmal im Monat im Radio.
Der Koni kommt nämlich ursprünglich aus Ungarn und da war er schon ein Superstar. Und alle Ungarn können ungerade Takte spielen und können eigentlich alles spielen. Da habe ich gedacht, wenn so einer kommt, darf er jetzt mit mir im 7 8 takt spielen. Und das ist für ihn nichts. Also wir fangen an mit einer G-Moll-Wolke und dann werden wir sehen, wo es uns geht.
Thank <laughs> you. 
Thank you. 
anfühlt als Klavierspieler aus Bad Krotzingen, wenn man nach dem Toni Lakatosch ein Solo spielen muss. <lacht> Wahrscheinlich geht es vielen Pianisten und vielen Trompetern und Bläsern und Musikern auf der ganzen Welt so, wo der Toni auftaucht. <lacht> das nächste Stück, Rekorder Me, stammt aus der Feder von dem berühmten Saxonisten Joe Henderson. Das war ein Vorschlag von Toni, dass man das Stück spielen. Und ähm, das Stück hat der Joe Henderson bereits im Alter von nur 15 Jahren komponiert. Und auf der Platte damals haben Freddy Hubbard, Herbie Hancock und noch andere Jazzgrößen mitgespielt. Die sind heute Abend alle verhindert. <lacht> Dann nehmen wir halt die Gruppe, die jetzt gerade da ist und spielen für sie das Stück Recordame, das übrigens auch noch einen spanischen Namen heißt No Me Es No Me Es Beca. Ich sag das nochmal. No me es hueca. Vergiss mich nicht. Das ist ein Spruch. Jetzt, wenn Sie diese Dame in der ersten Reihe sehen würden. No me es <lacht>
want you to come along to the Mississippi where all the light and the dark folks be stream down the river down to New Orleans the, the band's there to meet us old friends to greet us we're all Street, my baby, Basin Street is the street where the alley oh, 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 always meet in New Orleans, land of dreams. I'll never know how much it seems or just how much. Also dieses Konzert gibt es gar nicht ohne den Toni. Das weiß der gar nicht. Weil der Toni hat in der legendären Band Sappelbude mitspielt. Kaufen Sie sich diese Platte, da hören Sie den Toni exzellent eine Live-Aufnahme. Äh, wenn Sie wollen, äh, gebe ich Ihnen auch die Transkription vom Saxophon. Das Geld geht dann an den Toni. Wir haben alles transkribiert. Das ist unglaublich. Und aus dieser Band Sappelbude genau, ist Zappel Philipp entstanden. Auf Badisch mit 2 B, Zappel Philipp. Und aus Zappel Philipp ist dann Filz Bugalu entstanden. So, und jetzt als Erinnerung an Zappel Bude, Zappel Philipp, Filz Bugalu, Jürgen Hammer mit dem Wahnsinnskonzert spielen wir das letzte Stück des Abends, ein Blues im Bugalu-Style mit dem Titel Alligator Das heißt Krokodil. <lacht>
Thank you. 